Il tubo catodico è stato inventato verso la metà del XIX secolo. Alla fine è diventato il tubo della televisione moderna, ma prima è servito a cose molto più utili. Ecco, questo è un tubo a raggi catodici molto semplice. È formato da un tubo di vetro privo d'aria con due elettrodi all'interno. Sto per applicare 20.000 volts ai due elettrodi, ma prima spengo le luci, così potrete vedere che cosa succede. Noterete che diventa incandescente all'interno. Questa croce di Malta getta un'ombra sulla parte finale. La croce maltese è l'elettrodo positivo. Notate che io posso facilmente far ruotare l'ombra semplicemente avvicinando una calamita come questa. Ecco, fin dall'inizio si pensò giustamente che quella luce fosse un raggio di particelle cariche perché poteva essere facilmente deviato con una comune calamita. Ma per dimostrarlo bisognava deviare quel raggio con un campo elettrico. Per qualche strana ragione la cosa non funzionava. Fortunatamente arrivò un personaggio di nome Thompson. Era un fisico sperimentale intelligente, ma stranamente Thompson era piuttosto goffo. Infatti si dice che gli rompesse tutti i tubi catodici che toccava. Ecco un facsimile di uno dei tubi di Thompson. Come quelli, anche questo è rotto. Thompson capì che il campo elettrico non funzionava. Il vuoto all'interno del tubo non era adeguato. Il gas si attaccava alle pareti quando il tubo veniva sigillato. Capì che poteva risolvere il problema riscaldando il tubo nel momento in cui veniva sigillato. Li fece riscaldare dal soffiatore stesso nel momento in cui li sigillava. In tal modo il campo elettrico deviava il raggio. Thompson mostrò che il raggio era costituito di particelle cariche elettronicamente e che queste particelle provenivano dalle materie più svariate. Thompson aveva intuito la composizione interna dell'atomo. Aveva mostrato che anche l'elemento ultimo e indivisibile della materia aveva degli elementi interni. La decisione del nome del nuovo elemento sarebbe spettata al suo scopritore, J.J. Thompson. Egli voleva chiamarlo corpuscolo, ma questo nome non andava bene perché la particella ne aveva già un altro, elettrone. È così che Thompson scisse l'atomo e scoprì l'elettrone, riscaldando i suoi tubi. Con il nome elettrone ha inizio una tradizione per cui in fisica a tutte le cose vengono dati i nomi che finiscono in one. Così, per esempio, la particella elementare della luce è chiamata fotone, quella del suono è chiamata fonone, quella della materia protone. Abbiamo inoltre neutroni e via dicendo. Infatti, recentemente, i sociologi hanno scoperto che anche le popolazioni umane sono formate da singole particelle chiamate persone. Una volta sceso l'atomo e scoperto l'elettrone, restava ancora da svolgere un importante compito, quello di misurare la carica elettrica dell'elettrone. Ciò avvenne in uno degli esperimenti classici della fisica, eseguito dal grande sperimentatore americano Robert Andrews Millikan. Un piccolo contenitore d'olio, una resistente pentola di ferro, una quantità sufficiente di energia, una manciata di attenzione, un misurino di creatività e forse un pizzico di genio. Questi erano gli ingredienti essenziali della ricetta sperimentale del fisico. Indubbiamente Millikan, che voleva misurare il valore della carica dell'elettrone, li possedeva tutti. Li ci volle quasi mezzo secolo.
Siamo nel 1868, anno in cui la giovane nazione americana, ancora instabile dopo la guerra civile, è tenuta unita dalla ferrovia transcontinentale. In quello stesso anno nasce Robert Millikan, figlio di un predicatore dello Stato dello Iowa. Egli fece degli studi classici ad Oberlin, nello Ohio. Successivamente, poiché lì non c'era possibilità di insegnare il latino o la storia dell'antica Grecia, si dedicò alla fisica di base. Si mostrò subito molto promettente. La Columbia University gli assegnò una borsa di studio in fisica, che egli perse dopo il primo anno. La perdita di questo appannaggio gli fece nascere dei dubbi, ma non annullò le sue doti di scienziato. Egli ritornò nel Midwest, dove all'Università di Chicago studiò sotto la guida di Albert Michelson. Michelson aveva ricevuto il Nobel per l'invenzione di uno straordinario strumento di misurazione delle distanze attraverso le interferenze delle onde luminose. Millikan desiderava qualcosa di più che frequentare un semplice corso estivo a Chicago. Egli desiderava iniziare lì la sua carriera di fisico. Per prepararsi più a fondo, visitò le più famose università e i laboratori del vecchio continente. Prima che il Nord America diventasse importante, le maggiori scoperte scientifiche venivano dall'Europa. Prima che scoppiasse la prima guerra mondiale, oltre ad ispirarsi alle ombre persistenti di Newton e Galileo, Millikan poté attingere ai giganti, quali l'inglese Ramsey, che aveva scoperto l'elio, il neon, lo xeno e il cripto. Il tedesco Roengen, scopritore dei raggi X, Guglielmo Marconi e Carl Braun, che svilupparono il telegrafo senza fili. Come Leibniz e Newton con il calcolo, anche questi scienziati avevano realizzato la loro scoperta contemporaneamente, ma non insieme. Allora Einstein, Max Planck e Stark stavano lavorando in Germania. La più grande influenza su Millikan fu probabilmente esercitata dall'inglese Thompson e dal suo allievo Wilson dei laboratori Cavendish. Le scoperte quali l'elettrone, i raggi X e le radiazioni avevano reso la fisica stimolante e Millikan desiderava ardentemente oltrepassare quelle scoperte. Egli lavorava molto accuratamente, ma furono necessari ben dieci anni prima che potesse fare qualcosa di importante. Poco dopo essere diventato professore associato all'Università di Chicago, all'incirca nello stesso periodo in cui Maria Curie fu insignita del premio Nobel per la chimica, egli cominciò a misurare la carica di un elettrone basandosi sugli studi di Thomson, premio Nobel nel 1906 per le sue ricerche sulla conduzione elettrica dei gas.